carissimi Gifones, amiche ed amici. Continua il nostro progetto Effetto Domino, creato, come voi sapete, dai nostri masterclasses. Ci hanno chiesto di fare questo progetto e noi li stiamo aiutando. Collaboriamo con loro nella realizzazione di queste masterclass a distanza che veramente, con orgoglio e con piacere, stanno ricevendo un grande successo. Oggi il coordinatore sarà Gianni Cioffi, perché come sapete ogni volta ne nomino uno tra di loro. E io mi limito soltanto a presentare l'ospite di oggi, e che ospite ragazzi, innanzitutto un amico di Gifoni, è venuto tante volte, un personaggio che amiamo tutti quanti e anche per l'intensità delle sue interpretazioni. Tra l'altro mi ha detto prima del collegamento, mi ha fatto molto piacere, che perfino la sua compagna è una Giffoners e quindi non potevamo, poi semmai ci dirà qualcosa in più. È il nostro ospite, ma è che è di casa, quindi è Salvatore Esposito. Dove stai Salvatore? Ciao, ciao, ecco di là. Salvatore, grazie innanzitutto di aver accettato l'invito, ti dico grazie a nome dei ragazzi e naturalmente a nome di eh, Giffoni. Eh, come ti ho detto, ti vogliamo bene, ma dato che io non devo parlare, a mi hanno dato solo il ruolo di dire buongiorno e buonasera, e quindi c'è là, perché devo obbedire ai loro ordini, quindi sarà, piacere, sarà un piacere per me ascoltarti, ascoltare loro e quindi passo subito la parola al nostro Gianni Cioffi. Ciao Gianni, vai! Sì. Grazie Claudio, ciao Salvatore, e benvenuto a Effetto Domino e mi permetto di dire anche benvenuto e bentornato a Giffoni, anche se in maniera virtuale. E innanzitutto ti chiedo da dove ci parli e come stai? E innanzitutto grazie, non dico per l'invito perché è vero io sono di casa, sono stato spesso a Giffoni premiato tante volte, sono campano, quindi per me Giffoni è un'eccellenza mondiale, quindi è... non, non potevo rifiutare. Sono a Roma, eh, sto bene, non vedo l'ora che, che tutto finisca e, e niente, mi fa veramente tanto piacere essere qui con voi. Io partirei da Effetto Domino. Perché Effetto Domino? Questo progetto, come ti anticipava Claudio, nasce dai ragazzi delle masterclass. E, le masterclass sono, diciamo, l'università del Giffoni, quello che viene dopo la giuria. E, siamo divisi per sezioni, Eco, eh, Connect, Cult e eh, Music and Radio, in base, diciamo, al tipo di ospiti che abbiamo. Da questi gruppi nasce la necessità, durante questo periodo, di fare rete, di incontrarsi e di creare qualcosa di concreto. Effetto domino è un simbolismo con il quale ci piace giocare. Ognuno di questi incontri rappresenta una tessera di questo effetto domino e quindi cerchiamo di creare una catena di ricordi, di momenti, di emozioni che poi condivideremo eh, quando sarà tutto finito. Quindi partendo da questa suggestione, eh, la prima domanda che facciamo ad ogni ospite è come può immaginare la sua vita, il suo percorso come un effetto domino. E con te abbiamo provato a, diciamo, pensare quale potesse essere uno di questi tasselli e te lo mostrerò con la condivisione scritta. Ecco, questo è secondo noi uno dei tasselli del percorso di Salvatore Esposito. Cosa ti uscita questa, questa immagine? Eh beh, questa è una foto che, è, diciamo, non proprio questa, ma un'altra... Uh, nel giorno in cui il, uh, il paniere era vuoto l'ho pubblicata, io l'ho condivisa sui miei social um, questo è un vicolo di Napoli e, e diciamo questa foto racconta dal mio punto di vista Napoli nel senso che Napoli ecco, è piena uh, di luci, di ombre se tu ci fai caso dividono quasi perfettamente questa foto, la, la, la luce e l'ombra, eh, racconta del cuore di, di noi napoletani, racconta della, eh, della volontà di mettere a disposizione del prossimo quel poco che si ha eh, e mi ha emozionato quando l'ho vista questa foto. Napoli è stata fondamentale per me, è fondamentale per me perché ha fatto sì che eh, crescessi Uh, come uomo crescessi come artista e allo stesso tempo imparassi tante cose belle o brutte 
ma che può imparare in tutte le grandi metropoli del, del mondo, con la differenza che a Napoli quando impari le cose belle, impari il calore, l'umanità, il cuore, ehm, impari eh, la multietnicità, impari tantissime cose che aprono la, la tua mente. Sì, sì, è bello il concetto di, di umanità di cui parlavi prima. Quindi, tornando diciamo, a questo discorso dell'effetto domino, ehm, se tu dovessi immaginare, appunto, come dicevo prima, la tua, il tuo percorso come composto da diverse tessere, quali sarebbero le altre? Possono essere momenti, possono essere persone, oggetti, qualsiasi cosa. E beh, un, diciamo che il primo tassello fondamentale per me è Salvatore, persona e poi Salvatore artista, è innanzitutto la mia, la mia famiglia che eh, sono cresciuto, come ti dicevo, nell'area nord di Napoli eh, ed ho avuto sempre una famiglia che mi ha fatto capire bene eh, cosa era giusto e cosa era sbagliato, lasciandomi sempre la, la scelta, lasciandomi sempre la possibilità di scegliere. Um, grazie a loro poi ho avuto anche in un certo senso la possibilità di approcciarmi all'arte perché eh, ho fatto il, il mio primo approccio all'arte eh, l'ho avuto quando avevo 6-7 anni era, ero in un villaggio in vacanza e c'era questo, questo musical che dovevano fare di cui poi feci il, il protagonista che era un musical dedicato a Fred Buscaglione eh, e lo spettacolo si chiamava Il dritto di Chicago Um, un altro tassello importante nella mia vita è stato una volta che finita l'università ho iniziato a lavorare, ho lavorato al McDonald's e quello devo essere onesto mi ha fatto uh, capire l'importanza del, del lavoro del lavoro di squadra, la crescita che, che ho avuto io e che potevo avere poi perché mi dava la possibilità di, di sognare di crescere e allora io, tornato a casa, dissi ai miei genitori una sera che volevo seguire la mia passione, quella di recitare. E così poi mi sono trasferito a Roma e ho incontrato un altro tassello fondamentale del mio percorso, che è stata Beatrice Bracco, l'acting trainer che, che, che mi ha formato e ha formato tantissimi artisti che purtroppo non c'è più. Eh, poi un altro tassello fondamentale è stato per me Stefano Sollima, che, che ha deciso di affidarmi il ruolo di, di Geni Savastano in, uh, in Gomorra eh, che è stato un padre un fratello maggiore diciamo così artistico e di vita e, e poi l'ultimo tassello che è quello lì che, che, che forse un po' tutti conoscono che è questo qui di Fargo negli Stati Uniti dove mi sono ritrovato guarda caso proprio come nel tassello della mia uh, prima esperienza eh, attoriale a fare un gangster e di farlo a, a Chicago, quindi eh, i miei tasselli diciamo così hanno un filo, un filo conduttore. Grazie, grazie. Direi di passare subito la parola ai nostri ragazzi che sono sparsi diciamo in tutta Italia. La prima a intervenire è Benedetta. Ciao, ciao Salvatore. Ciao Benedetta. Ciao, grazie mille per essere qui con noi. Uh, la mia domanda parte da una considerazione, ovvero molte volte uh, l'arte invia moltissimi messaggi positivi. Nel tuo caso io ho avuto modo di apprenderli dal tuo libro e per esempio dal film Puoi baciare lo sposo, che credo che anche in maniera forse inconsapevole diano molti più messaggi positivi di quanto sembra. E la mia domanda è mh, chi ha invece, chi o cosa, anche magari appunto riferendoci al campo dell'arte, ha ispirato Salvatore e magari se ti va di raccontarci un episodio concreto della tua vita in cui qualcosa che ti ha ispirato ti ha effettivamente dato un insegnamento che hai attuato nella tua vita. Grazie mille. Grazie a te. Guarda, mh, ti ringrazio perché hai innanzitutto letto il mio libro Non volevo diventare un boss e, e lì cito proprio uno di questi eventi. Io lo dico nel libro e sono nato e sono cresciuto a Pane e Totò eh, perché insieme a mio nonno eh, guardavamo tutti i film di, di Totò e mi capita di rivederli eh, tuttora e quello ha fatto sì che, che mi innamorassi non solo di, di questo personaggio che io trovo il più grande eh, comico caratterista della, italiano di tutti i tempi 
ma soprattutto mi ha dato la possibilità di innamorarmi di questo mondo, di questa uh, grandissima macchina che è il cinema. E, e quindi la, diciamo che questa voglia mi ha portato per adesso ad interpretare ruoli, ecco a parte poi baciare lo sposo, su film molto uh, duri, film difficili, storie vere da raccontare, ma uh, temi particolari, diciamo così, però mi piacerebbe fare un film comico, un film divertente, un film che possa, um, che possa farmi tornare a casa un po' più leggero, diciamo così. Quindi assolutamente Grazie. Totò ha cambiato il mio, la mia vita, sì. Grazie Benedetta. Eh, io riprendo questo argomento delle figure, no? L'altro giorno scorrevo il tuo profilo Instagram e ho notato una foto de, del grande Pino. Eh, sì. Cosa rappresenta per te Pino Daniele? Eh beh, P- Pino, Pino rappresenta Napoli come, mh, ecco, come personaggio il calibro di Totò, di De Filippo, di Massimo Troisi. Eh, raccontano e hanno raccontato Napoli nel bene e nel male, perché poi eh, sia attraverso le canzoni che attraverso i film sono stati raccontati i pregi e i difetti della nostra, della nostra terra, che dal mio punto di vista è giusto raccontare, perché perché così come è necessario esaltare le bellezze, esaltare le qualità del popolo napoletano e della nostra terra, è giusto anche, secondo me, raccontare eh, le ombre che che purtroppo ci sono e che attraverso magari al racconto possono essere poi eh, illuminate, possono essere poi combattute. Grazie, bene. Sappiamo tutti che Salvatore è un grande appassionato di calcio, in particolare un grande tifoso della Juventus. Di che? <ride> ok, volevo vedere, testare il tuo grado di attenzione. Quindi no, no, è abbiamo... alto, soprattutto quando si parla di calcio, <ride> quando nomini gli innominabili. Abbiamo, abbiamo pensato a un momento in cui immagina di essere, per esempio, facciamo sia il venerdì o il sabato dell'anticipo di Serie A, mm-hmm. immagino tu fai il fantacalcio. Sì. Cioè, lo, immagina facevo, di dover... lo, lo facevamo, lo facevamo purtroppo. Immagina di dover inserire la formazione. Mm-hmm. Al posto, diciamo, dei giocatori, inseriamo, eh, diciamo, la tua squadra imbattibile di personaggi di serie tv e film. Quindi, per esempio, io dall'allenatore partirei con il professore della casa di cassa, per esempio. <ride> sì, sì, ci può stare, ci può stare. Scegliamo il modulo, no? Bah, giochiamo con un 3-4-3, i tre, i tre difensori, io metterei la montagna di, di Game of Thrones. <ride> certo. Eh, per forza. Eh, per come... Non si passa. Come no, non, non si passa. Ci metterei pure MacGyver perché sai, eh, il regista difensivo ci vuole, quello che trova le strategie. Il terzo di difesa eh, è il Sinti va, che è pure bello grosso. Eh, bello grosso. Eh, e ci sta bene, ci sta bene. A centrocampo due esterni ci mettiamo Cersei Lannister e Daenerys Targaryen, così stanno... Lontano. Con i draghi. Okay. In mezzo al campo i due, mentre mettiamo Walter Wilde e mettiamo Frank Underwood. Il tridente d'attacco, io vabbè, io, io diciamo che sono Gianni Savastano, mettiamo come presidente della società. Mettiamo come centravanti Ciro l'Immortale. Eh, largo a sinistra mettiamo Berlin della casa di carta e a destra Matty Bird di, di, di Ozark. Eh, direi che è una bella squadra. Allora adesso lasciamo la parola invece a Maria Chiara che ha una domanda per te. Ciao Salvatore, è un ciao, piacere ciao, incontrarti. Ciao Maria Chiara, ciao. piacere mio. Allora, la mia domanda nasce da una brevissima riflessione. Durante questo periodo uh, di isolamento, la prima cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare, una delle cose a cui abbiamo dovuto rinunciare, è stata proprio quella di andare al cinema. E sinceramente, diciamo, personalmente una delle cose che mi piace tanto e mi manca molto è proprio quella sensazione di entrare in sala, l'odore di popcorn, <ride> dell'aria della sala, del buio. È una cosa che mi manca tanto. Um, e diciamo la collego anche molto nella mia testa alla mia infanzia quindi eh, la domanda che ti faccio è questa um, 
che rapporto hai avuto da bambino con il cinema e se c'è qualche episodio particolare che vuoi condividere con noi. Grazie. Eh beh, la sala, la sala ha sempre un fascino enorme, un fascino particolare. Io ehm, sono stato a Chicago negli ultimi, negli ultimi mesi e lì c'era una sala bellissima, eh, una sala degli anni Ottanta, dove c'era in questo cinema eh, che si chiamava Music Theater, c'era un'unica sala fatta con i sediolini senza posto, sai quelli lì duri degli anni Ottanta. Eh, e ho visto due film pazzeschi, ho visto Joker in uh, 70 mm e uh, Odissea nello spazio, sempre 70 mm. Eh, pazzesco, pazzesco, pensa c'era un organo dove eh, ogni sabato suonavano un film e la colonna sonora la facevano con l'organo, è una cosa incredibile. Eh, però allo stesso tempo io sono uno di quelli che... Eh, crede che ci sia bisogno di stare al passo con i tempi, ossia stanno arrivando nuove piattaforme, vedi Netflix, Amazon, Disney+, Plus, Sky eh, e questo sta portando i ragazzi dai 10 anni in su a guardare film e serie tv sui propri telefoni, sui propri tablet, sui propri computer. Questo che cosa significa? Che c'è sempre più la possibilità di restare a casa e guardare un nuovo film, una nuova serie che uscire. Ora, per evitare che il cinema e la sala diventi solo ed esclusivamente una, un qualcosa riservato alla domenica eh, e quindi, o al fine settimana, e questo porti poi col tempo a, a chiudere sempre più sale, sempre più cinema e, e a produrre sempre meno film, secondo me una cosa ottima che sta succedendo in questa quarantena è che ci sono molti film che dovevano uscire al cinema e che invece escono su delle piattaforme eh, private, anche a pagamento. Cioè, mi spiego, um, io lavorando, per me era difficile andare tutti i giorni al cinema o andare al cinema a vedere un film che volevo, e spesso alcuni film me li sono visti. Se io avessi avuto la possibilità di pagare per vederlo sul tablet di casa, sul computer di casa, avrei potuto dare il mio contributo economico a Uh, quel cinema, quella distribuzione a quel film e quel film non avrebbe perso i suoi soldi e io avrei visto il mio film quindi secondo me questa quarantena questa, questo covid può aprire anche un mercato alternativo a quello solo ed esclusivamente della sala, perché se tu ci pensi uh, se una famiglia vuole andare al cinema uh, gli costa tra biglietto, popcorn parcheggio, cose così quasi 50-60 euro e, e quante volte una famiglia può permettersi di andare al cinema in un mese? Quindi se tu dai la possibilità a quella famiglia di prepararsi la cena a casa e di spendere i 10-15 euro, anche perché acquisti un solo ticket, per vedere il film che avresti visto al cinema, secondo me il film non ci perde, le sale potrebbero comunque avere eh, una percentuale da queste vendite e tenere in vita i film, eh, l'economia e, e le sale. Grazie, grazie Mare Chiara. Siccome, come dicevi tu, si tratta proprio di, di due cose diverse, cioè di due strade sì. diverse. C'è un'innovazione inevitabile e, e si va delineando sempre di più la differenza tra quello che è l'esperienza in sala e quella che è invece è un concetto diverso di, di, di guardare un film. Una serie. Certo. Adesso passiamo ad un momento diverso. Eh, dicevamo prima che torni da, da Chicago, dall'America, dall dove stavi girando la quarta stagione di, di Fargo. Adesso cerchiamo un po' di testare, diciamo, la, il tuo napoletano, se è rimasto intatto. Quindi ti mostrerò ancora una volta con lo schermo dei detti napoletani, dei modi di dire partenopei. Uh, vediamo se riesci a tradurli, visto che sono tradotti brutalmente in inglese. Il primo è questo. <ride> Let's go beautiful è, è, un, è detto napoletano. E che è? Yama Bell? È Yama Bell, sì. È Yama Bell. Senza esitazioni. Adesso passo al secondo. Questo è un po' più difficile, diciamo, da interpretare per chi... <ride> no, questo, questo è bello e buono. Ecco, per chi, diciamo, non è, non è campano. Un sinonimo all'improvviso, diciamo così. 
diciamo no eh, alle, a bella e buona quello è venuto voleva qualcosa <ride> da me cioè, all'improvviso noi diciamo bella e buona sì, sì. passiamo adesso alla, alla terza questa è diciamo una chicca eh, devi essere qua veramente bravo è four of six a quattro bastù <ride> ecco qua <ride> Questa è un'immagine, secondo me, bellissima. Eh, però dobbiamo spiegarla, cioè nel senso ah. che questa, questa frase la può capire solo chi conosce le carte napoletane. Esatto. Perché il 4 di bastoni nelle carte napoletane è rappresentato tipo così e così, e quindi uno dice, ah, mi metto a 4 di bastoni sul letto, cioè mi metto sul letto spalancato così e non voglio sapere... Nulla. Adesso passiamo alla, al terzo intervento, parlerà Leonardo. Ciao, grazie per aver innanzitutto accettato l'effetto Tommy, non stanno ripetendo tutti, però mi sentivo di dirlo proprio perché per noi è un grande, <ride> veramente un grande piacere averti qui. E, grazie. Dato che sa- sappiamo che hai iniziato a girare i Fargo e già prima hai parlato di Chicago, degli States, mi chiedevo eh, cosa ti ha lasciato questa, anche questo inizio di questa esperienza in un'altra cultura, comunque in un altro paese, con un'industria differente, anche eh, stare sul set, eh, penso a livello umano e culturale. Eh, cosa, cosa hai imparato di più? Cosa ti aspettavi? Eh, secondo me è molto interessante come punto di vista da, da analizzare. Grazie. No, l'esperienza è stata un'esperienza finissima che spero poi di, di chiudere perché a noi mancavano due o tre settimane per chiudere la quarta stagione. È un'esperienza finissima, eh, un cast di altissimo livello, eh, da, da Chris Rock a Ben Wigan, a Jesse Buckley, a, a Jason Schwarzman. Uh, in Italia avevamo Tommaso Ragno, uh, Francesco Acquaroli, io, Gaetano Bruno, uh, un'esperienza pazzesca. Fargo è attesissima negli Stati Uniti perché è una serie, come saprai, come saprete, di nicchia e tra quelle due o tre serie a livello globale attese, anche perché è prodotta dai fratelli Cohen, uh, il creatore Noah Halloway è un genio. Uh, questa serie sarà, secondo me, uh, in un certo senso totalmente diversa dalle prime tre eh, però puntano tanto in alto e io sono veramente orgoglioso che che, che mi abbiano scelto eh, anche perché eh, c'è da dire la grossa differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia è che negli Stati Uniti quella è un'industry cioè i mezzi che hanno a disposizione sono enormi Eh, diciamo che eh, tra i budget più alti di una serie italiana come può essere Gomorra per esempio di pensare che lì negli Stati Uniti fanno una serie low budget cioè la differenza è di, di 1 a 4 quasi il rapporto economico però c'è da dire che per esempio io sono arrivato negli Stati Uniti grazie a una serie come Gomorra che è considerato il progetto che negli ultimi dieci anni eh, è arrivato dall'Italia di maggior successo di maggior clamore io ho avuto il piacere di parlare con tanti produttori tanti registi, tanti attori internazionali che hanno apprezzato il nostro lavoro quindi secondo me comunque col nostro talento, con la nostra preparazione, con le nostre maestranze e la nostra qualità riusciamo a dire la nostra, anche se poi, come dicevo, lì hai dei mezzi così grandi con cui non puoi competere. Grazie Leo. Grazie a te, grazie. Eh, adesso eh, siamo, passiamo la, la parola invece a Roberta. C'è un'altra domanda? Ok. Ciao ragazzi, ciao Salvatore, scusate ciao, per Roberta. tutti che sentite, io ho dei cavalli al piano di sopra che hanno tra i 3 e i 7 anni probabilmente e sono tipo impazziti e... <ride> ed è difficile, è difficile perché appunto anch'io sono campana ma sono fuori sede e sono a Torino da eh, quasi due mesi, bloccata in casa come tutti. E la mia domanda appunto infatti è questa, um, allora quando io sono un po' triste in questi giorni, per esempio oggi piove pure, quindi sempre fa È pure qui a Roma. Esatto, esatto. A me viene la bucondria, <ride> che è un termine a cui noi campani siamo molto affezionati. Anche è come la saudade brasiliana. Esatto, anche per le canzoni appunto di Pino, che tra l'altro sono uno dei miei rimedi alla bucondria, mi metto ad ascoltare Pino Daniele. E ti volevo chiedere, Salvatore, come stai appunto affrontando tu la pucondria? Cioè, ti viene mai la pucondria in questi momenti, cioè in questo periodo? E cosa fai per, 
non lo so, superare questi momenti. E tu pensi che io non torno a Napoli da, da ottobre dell'anno scorso, quindi <ride> è un bel po'. Beh, te ne accorgi quando, quando pure io ho la pucondria, quando io ho la nostalgia di, di Napoli, della, della, della mia terra, della nostra terra, te ne accorgi perché pubblico foto su Instagram. Quindi guarda la, fre la frequenza con cui pubblico foto di Napoli su Instagram e ti renderai conto, rendere conto di quanto... Di quanto Adesso abbiamo manca. scoperto questo tuo segreto. Eh Napoli, sì. Sapremo quando soffri di apocondria. <ride> eh sì, tra l'altro io devo dire che ho avuto la fortuna, ho la fortuna di vivere a Roma, una città bellissima, totalmente diversa da Napoli, ho avuto la fortuna di stare sei mesi a Chicago, una città veramente molto 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 bella. Uh, che, mi ha, che mi ha sorpreso però quello che ti dà Napoli quello che ti lascia Napoli quando arrivi quando cammini nei nostri quartieri i profumi cioè su cose che non, non si possono non spiegare, spiegare. Cioè, no, non si possono spiegare c'è poco da fare non... hanno, ci provano a raccontarlo e, 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 e infatti Napoli secondo me è bellissima è una cosa che faccio e che sotto, spesso quando pubblico una foto posto la citazione di ho un attore o un artista straniero che parla di Napoli e vi accorgete di come troppo spesso noi ignoriamo di quanto sia bella la nostra terra, di, di, di quanto calore, di quanta energia c'è, di quanta arte c'è, eh, di quante cose belle abbiamo. Se solo la smettessimo di litigare gli uni con gli altri, facessimo squadra avremmo davvero le potenzialità delle potenzialità enormi però purtroppo abbiamo ereditato questo da, da tutta l'Italia perché l'Italia non essendo mai stata unita veramente eh, si finisce sempre per litigare differenze di regioni, di paesi, di città quindi questo purtroppo ce lo portiamo dietro, se no saremmo la nazione più forte al mondo se solo volessimo campare di turismo, penso, e di cibo, e di moda, e di auto, e di... potrei citare tantissime cose, però. Grazie. Grazie, grazie, grazie Roberta. Roberta. C'è un'altra domanda da parte di Pietro. Pronto? Mi sentite? No, da Pietro no. Da Pietro no, da tutti, ma non da Pietro. Eh, allora no, da Don Pietro. Da, Pietro. <ride> Allora, ciao Salvatore, grazie per essere qui, te lo stiamo ripetendo tutti, però è un'emozione avere una persona, un personaggio come te qui con noi. Grazie. E ricollegandomi alla domanda che hai fatto, cioè alla tua esperienza, ricordandomi alla domanda di Roberta, alla tua esperienza all'estero, com'è esportarsi all'estero? Com'è vivere fuori e soprattutto qual è l'opinione, cioè qual è il, il sound sotto un certo punto di vista, cioè come ci vedono? dall'esterno. Eh, ci sottovalutiamo o no? Sì, ci sottovalutiamo assolutamente. Intanto grazie Pietro, ci sottovalutiamo assolutamente. Io avevo avuto due anni fa già il piacere di lavorare in Francia perché io eh, posso vantarmi di aver ricevuto una telefonata da Luc Besson che mi voleva per il, eh, perché stava facendo questa sorta di rebranding di di taxi, una serie famosissima in Francia, una saga famosissima in Francia. Ho avuto il piacere di, di parlare con lui, che aveva scritto il villain di questo film proprio pensando a me e quindi ho, fatto, ho preso parte a questo progetto. Devo dire che è quello che, che ho detto prima, noi ci sottovalutiamo tantissimo, siamo bravissimi a buttare merda sulle cose belle che abbiamo, All'estero ci idolatrano per eh, la, la, la nostra qualità artistica, la nostra qualità culinaria, la, la nostra qualità stilistica, per il nostro gusto. Per così tante cose ci, ci idolatrano che secondo me è per questo per cui noi non lo facciamo. E, e siamo degli stupidi. Um, perché per dirti, io uh, faccio l'esempio di un progetto come Gomorra, io ho avuto il piacere di parlare um, all'estero con registi ma del calibro di uh, Ridley Scott, Oliver Stone, Todd Phillips, uh, Steven Spielberg, 
di, di, di Comorra ho avuto il piacere di ricevere i loro complimenti, ho parlato con produttori dalla Metro Goldwyn Mayer alla 20 Century Fox cioè, attori, vabbè poi li vedete perché poi condivido le foto che faccio con loro e, e se ti dovessi dire quello che mi dicono restresse a bocca aperta, sono entusiasti e ammirano quello che abbiamo fatto, quei mezzi che avevamo a disposizione però per esempio non mi è mai capitato di incontrare un grande regista italiano, uno di quelli che, 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 che eh, avessi avuto mai la possibilità di eh, incontrarti per un caffè. Cioè io all'estero vengo percepito come una giovane star internazionale e in Italia vengo visto ancora come eh, il bravo attore napoletano che ha fatto Gomorra e che adesso vediamo che cosa potrà fare. E questa è una cosa che purtroppo accade se non sei, eh, se non sei romano, cioè perché il romano viene visto come italiano, tutte le altre regioni vengono viste come local, come progetti non italiani. E questo è un, po', è un po' qualcosa che il cinema italiano si porta da un po' e che secondo me ha frenato la sua crescita. Grazie, per la risposta. Eh, grazie, grazie, grazie Pietro. Un attimo solo, io credo che questo ultimo intervento che ha fatto Salvatore eh, ci fa capire veramente tante cose. A volte come è difficile e come è facile, come è difficile guardare anche da lontano la nostra realtà, il mondo che ci circonda, la realtà anche produttiva, eh, culturale, cinematografica italiana e anche come è facile però quando sei bravo che vai all'estero e sei quello che sei, indipendentemente. Io lo ripeto a voi sempre e a tutte le generazioni che sono state prima di voi in tutti i miei workshop all'università. Io non mi sono chiesto, pur sapendo che ho un passaporto, una carta d'identità, e sopra lì c'è scritto un luogo dove sono nato e di cui io sono orgoglioso, orgogliosissimo, e non potete immaginare di essere di Cifoni, di essere Campano, la mia bella e bellissima regione, poi ci hanno pure divisi in tre, quindi nord, centro e sud, non l'abbiamo deciso noi, quindi facciamo parte anche di un'area geografica molto particolare, ma ripeto, non mi sono mai posto dal primo giorno che ho pensato, quando tenevo 18 anni, eh, dove stavo e che facevo, ma non di dove sono, ma chi ero e chi sono, quindi sono andato avanti e poi hanno riconosciuto, abbiamo dato una dimostrazione al mondo di come si può fare una cosa, lo possiamo dire, grandiosa, come quella di Giffoni, in un piccolo paese, senza niente, senza strutture, e oggi, a distanza di 50 anni, non solo siamo leader nel mondo in questo settore, ma tutti, e soprattutto gli americani, avete visto quanta attenzione c'è da parte degli americani, giusto per citare l'America, che tu, Salvatore, sì, hai, sì, sì, sì. adesso detto, e tutti i talenti, ne hai citati tanti che sono stati a Giffoni, ma non sono stati a Giffoni per promuovere un film, questa è la cosa interessante, non è Cannes, non è Venezia dove giustamente vanno per promuovere, eh certo. ma vengono e basta, non hanno manco lo stress forse di presentare e di promuovere le loro... Ma sai, sai Claudio, io vorrei chiederti una cosa ma allo stesso tempo già conosco la risposta, secondo me in questi tuoi anni a Giffoni è stato molto più facile invitare star internazionali che alcune star italiane, star italiane alcuni attori italiani. Ma nella, nella mia vita, ecco, se i ragazzi sono d'accordo, io posso rispondere, in un altro, posso rispondere perché sono domande serie e risposte complicate, perché però i 50 anni, la mia età, la mia storia, oggi mi possono permettere di rispondere a quello che dice una volta una volta, nella legge famosa del 1965 che istituì il cinema e il ministero del, prima si chiamava del turismo e dello spettacolo, c'erano dei benefici che andavano a quei produttori che producevano film per ragazzi. E c'erano dei bei milioni di, di lire all'epoca per fare questa attività. Uh, e invitai un regista che aveva prodotto un film per ragazzi, almeno stava lì e dichiarato, se ne presi i contributi e bene. Lo invitai e questo si offese. Come ti permetti di dire che il mio film è un film per ragazzi? Ecco, i soldi se li aveva presi, i benefici li aveva avuti e già che disse questi a Giffone non l'ho fatto venire. 
però ho avuto un sacco di tormenti anche sui talenti italiani soprattutto quando dovendo far capire che non è che si veniva a un festival come quelli che erano abituati no? non, era tutta un'altra storia cioè il rapporto tra loro e i ragazzi e tu l'hai visto Salvatore, è un altro stile di vita o sei disponibile a darti o no a Gifone non si fa la passarella io ho abolito da anni il tappeto rosso poi l'ho cambiato in verde poi l'ho cambiato a secondo quello del tema cioè è una mutazione continua però certamente qualche difficoltà l'ho avuta e mo ti dico una cosa perciò mi hai sollecitato Molti problemi, caro Salvatore, li ho avuti proprio dal gruppo anche dei talenti napoletani. E questa è stata un, una pagina anche un po' brutta per me, però pochi, per grazie di Dio, pochi, però poi si sono ricreduti. E dato che noi dobbiamo essere sempre caritatevoli e misericordiosi, poi li ho fatti venire a Giffoni e quindi si sono come si dice, riconciliati con il pubblico. Ma non è facile, è brutto quello che ha detto Salvatore, io sono un talento un passaporto, ma sono un talento. È come se tu dicessi l'idea e la creatività non può uscire dalle Alpi, non può superare le Alpi, ma è una, una delle più grandi stronzate. Quindi abbiamo una risorsa incredibile, conosciuta e amata in tutto il mondo. E sì, che napoletano siamo tutti felici e contenti, ma è italiano, sì, è un uomo del mondo. Quindi intelligenza, eh, sapere, eh, cultura e talento fanno parte del, come si chiama, del patrimonio dell'umanità. E quindi possiamo dire che tutte le persone belle come Salvatore, che ci ha raccontato la sua storia americana, proiettandola poi nella nostra realtà nazionale e internazionale, fa parte di questa storia. qui. Quindi non ci turbiamo più di tanto. No, no ma Claudio, non... sai, sai, anche che, sai anche che cosa? Che io lo dico con rammarico, perché noi come nazione abbiamo... No, allora, noi come napoletani avremmo le potenzialità per fare tantissime cose, ma solo c'è questa costante invidia che ci porta a non collaborare mai e noi come italiani potremmo fare ancora di più ma c'è sempre questa invidia di fondo che porta la gente a, a che quella c'è in tutto il mondo ma in Italia ancora di più io non posso mai dimenticare le parole di, di Tony Servillo dopo aver vinto l'Oscar che in un'intervista al telegiornale praticamente mezz'ora dopo la vittoria dell'Oscar della, della vita no, della grande bellezza gli chiedevano ma lo sai il film non è piaciuto le polemiche cioè è normale che lui no però cioè, l'esempio è, è quello un po' che ti fa capire in che nazione viviamo la, nella nazione dove eh, per, per dimostrare in Italia quanto vali devi andare all'estero infatti io sono uno di quello che dice e hai fatto non sono i cervelli che non sono i cervelli in fuga è, è, è l'Italia che li fa fuggire che è diverso tu, tu non è che hai fatto bene hai fatto benissimo uh, uno, uno dei più grandi sociologi italiani europei possiamo dire i ragazzi lo conoscono Domenico De Masi abbiamo incontrato anche eh, no vabbè lo conosce Domenico De Masi proprio la testa così allora tanti tanti anni fa Dice, ma tu hai fatto una cosa, adesso ti spiego, però in termini di sociologia, perché tu sicuramente l'hai fatto, ma non ti sei reso conto. Noi siamo in un paese, Italia, e siamo in una regione, o una parte, insomma, d'Italia, la Campania, dove, se un'idea, supera i cinque anni, ha superato, voglio dire, lo stato di crisi. Per un motivo semplice, perché molte cose, molte cose, tantissimi eventi, tantissime attività, e anche una professione, nel caso specifico di Salvatore, se non eh, poi esci fuori, se non ti inghiotti il territorio e ti distrugge, ti distrugge, perché scattano poi le invidie, le cose, tutto quello che è terribile quando devi portare avanti una tua idea, una tua strategia. Quindi hai fatto pure tu la stessa cosa. Cioè uscire significa trovare altri spazi, ma trovare anche eh, forse di... di avere ancora di più quella tua personalità che ti permette non di combattere, perché non è una, una battaglia che devi fare col tuo territorio, ma quantomeno col tuo territorio di dire oh, caspita, ma avete visto che cosa ho fatto. Quindi questi ci saranno sempre, noi non potremo mai eliminarli. Tra l'altro, li ha creati il paratello e quindi dobbiamo rispettare anche quelli che non sono in sintonia con le nostre cose. Io ti faccio i migliori auguri, hai fatto un bel incontro con i nostri eh, ragazzi, Aspettiamo tutto quello di bello che tu ci farai vedere. Sei sempre una persona gentile, un animo generoso. Eh, anche il tuo corpo lo dimostra che tiene un cuore così grande, un cuore così grande. 
Chi è che fa gli auguri? Ma avete già fatto quella cosa? O eccomi. No? Allora, eccomi. Eh, vuoi fare quello che devi fare o no? Eh. Certo. Se eh, il direttore non ha altro da aggiungere... No. Uh, ho, già abusa, ho già abusato di voi e quest'oggi che... Salvatore è la prima volta che faccio questo intervento come si dice a gamba tesa eh? grazie allora, vai. È, è, è assolutamente lecito um, è bello chiudere con, con un messaggio del genere che mi sento di sottoscrivere penso che tutti noi sentiamo di sottoscrivere e, come ti dicevo all'inizio ci piace giocare con il simbolismo dell'effetto domino tutto questo incontro è stato racchiuso in una tessera da un artista che abbiamo qui in collegamento e vedevi che si agitava ogni tanto qui, che è Giose. Quindi adesso passerò la, la parola a lei e per, far, per mostrarti questa sorpresa, questo tassello, questa tessera che, che racchiude tutto quello che ci siamo detti oggi. Quindi vai Giuse. Ciao Salvatore, allora io mi sono divertita tantissimo a creare questa tessera, adesso condivido lo schermo e potrai giudicare tu. Si parte con un volto. Ah, ecco. Ti, ti ci rivedi? Sì, sì, a voglia. Sono io, sono io. <ride> Paniere sì. McDonald's. E eh, qui c'è il simbolo lo stemma della Juventus. Dove tu è su stemma <ride> sei Juventus. <ride> ah, che bello. Ecco. Grazie. Ecco. Grazie. Siamo... Dico innanzitutto ringrazio voi, ringrazio Giusy per questa, questa bella opera, perché per me è un'opera d'arte questa, perché rappresenta un po' quella che è, che è il mio effetto domino, quindi uh, io in questi anni ho avuto la fortuna di, di ottenere molto di più rispetto a quello che sognavo quando lavoravo al McDonald's del, del, della mia carriera attoriale e chissà cosa mi riserverà la, la, la vita in futuro, perché sono solo otto anni che che faccio questo mestiere, quindi chi lo sa cosa accadrà nei prossimi otto anni. Però ti ringrazio perché questo che è un momento difficile per tutti, eh, è bello chiacchierare con eh, dei ragazzi come voi, eh, Claudio è un grande, porta avanti un festival che è un'eccellenza nel mondo, spero di potervi riabbracciare tutti i press, di fare una masterclass di persona, perché l'ultima che ho fatto ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo affrontato dei, dei, dei temi um, sul cinema importanti, però ci siamo fatti un sacco di risate. Eh, quindi Giusy, se riesci a farmelo avere, poi ti, non so, ti, diranno, ti daranno la mia mail, certo. l'indirizzo dove mi farebbe veramente molto molto piacere come ricordo di questa nostra giornata. Non ti dico quanto fa piacere a me. <ride> eh, perfetto, grazie, grazie, grazie. Salvatore, buon, buon effetto domino a tutti, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao Claudio. Ciao.